സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂർ ബേക്കൽ കോട്ട എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് തോമസ് കോട്ട എവിടെയാണ് തോമസ് കോട്ട കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ തോമസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേക്കൽ കോട്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര്യങ്കാവ് ചുരം എവിടെയാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അല്ലേ നമസ്കാരം എൽ പി യു പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കുറെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒത്തിരി വാശിയോട് കൂടി പഠിക്കുന്ന കുറേയധികം പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവരിക റിവിഷൻ കൊണ്ടുവരിക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കവർ ചെയ്യുക സയൻസിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണേ സയൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലെ മാത്സ് കവർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള നല്ല രീതി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നും ഇരുന്ന് സിലബസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിലബസ് എല്ലാം ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ലിസ്റ്റ് വരികയല്ല വേണ്ടത് ജോലി കിട്ടുന്ന റാങ്ക് വരികയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളും കവർ ചെയ്യണം സിലബസ് തീർക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീർക്കണം സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യണം മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെ റിവിഷൻ വീണ്ടും 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 കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്കൊന്നും അല്ല അത്ര മാത്രം മത്സരമോ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും പലർക്കും റാങ്കുകൾ ഓരോ വലിയ വലിയ റാങ്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പോകുന്നത് ഈ എഴുപത് മാർക്ക് മേടിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ അൻപതോ പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴേ അറുപത്തൊമ്പത് കാരം പിന്നെ അവിടെ വരുത്തുള്ളൂ എഴുപത് അറുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് അറുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം പിറകെ പോകുമെന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് മത്സരിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും വാശിയോട് കൂടി പഠിക്കുക സ്കൂൾ ടെസ്റ്റുകൾ നല്ലവണ്ണം റിവിഷൻ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിവിഷൻ നടത്തുക ഞാനും കുറേ റിവിഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ട കുറേ റിവിഷനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഒരു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് റിവിഷൻ ഞാനൊന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക പറ്റുന്നതാണോ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ജി കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ റിവിഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അതിന് നൂറെണ്ണം പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു അമ്പതെണ്ണം ഇങ്ങനെ ചെവിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുക അല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കേട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കുറേ റിവിഷൻ കേൾക്കണം റിവിഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം പറയുമ്പോഴേ ഉത്തരം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് സെറ്റായി മാറുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല രീതി വർക്ക് ചെയ്യുക പരീക്ഷ ഉടനെ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ആ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്ര അഡിക്റ്റായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കിട്ടും അടുത്ത വർഷം ആ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന ആ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തുക സീനിയർകാരെ ചിലപ്പം ജൂനിയർകാരായിരിക്കും കയറുന്നത് അപ്പോൾ അവർ സീനിയർകാരും ജൂനിയർകാരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാനെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് സീനിയർകാരുടെ ഒരു വിചാരം കാണും ഞാൻ കുറേയധികം പഠിച്ചു നേരത്തെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയി എല്ലാം കവർ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർകാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല റാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോഴും ശിശുവാണ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജൂനിയർകാരോട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരോട് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് മറ്റുള്ളവരെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് അവരിത്രയും നാൾ കൊണ്ടേ പഠിക്കുന്നു അവരിപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായി ഏത് ചോദ്യം പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ
അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ അവന് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന ചില ബെഞ്ചുകളിൽ വന്നിരുന്ന അറ്റത്തൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അങ്ങ് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജൂനിയറായ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊരു വിഷമോ എന്നറിയാമോ അത് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ ഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കരുത് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മളത് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിന് നൂറെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അഞ്ചെണ്ണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി ഇടിച്ചു കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് ചിന്തി ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളൊന്നും ആയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ അഹങ്കാരം പാടില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്തതൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ജൂനിയറുകാരോട് ഒക്കെ ജൂനിയറുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ജോലി നേടുക ടോപ്പിക്ക് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോവുക നിങ്ങൾക്കാണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത സീനിയർകാർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ അബദ്ധങ്ങൾ വന്ന് 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 ഇനി അടുത്തതും അബദ്ധം വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വരരുത് കാരണം നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാ പോലെ അങ്ങ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക സീനിയറാരോട് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ അടിച്ചോ ജോലി കിട്ടില്ല ഇനി ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക വിശ്വാസ വിശ്വസിച്ച് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് റിവിഷൻ നടത്തി നോക്കാം ഓരോരുത്തരോട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ബംഗാളിയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ബംഗാളി ജനഗണമനയും വന്ദേ മാതൃവും ബംഗാളി ഭാഷയിലല്ലേ ആണ് ജനഗണമനയും വന്ദേ മാതൃവും ബംഗാളി ഭാഷയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഏത് ഭാഷയിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണ് അല്ലേ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് ആദ്യ പത്രം പുറത്തിറക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി പുറത്തിറക്കിയ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആദ്യ പത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പത്രം രാജ്യ സമാചാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജ്യ സമാചാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അല്ലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുന്നത് ആദ്യ പത്രവും രണ്ടാമത്തെ പത്രവും ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം രാജ്യ സമാചാരം രണ്ടാമത്തെ പത്രം ഏതാ പശ്ചിമോദയം രണ്ടും വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അപ്പൊ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്ന് ബംഗ്ലാവിൽ വെച്ചാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ട പത്രം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നിരോധിക്കപ്പെട്ട പത്രം കേരളത്തിൽ സന്തിഷ്ടവാദി അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിരോധിക്കപ്പെട്ട പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്തിഷ്ടവാദിയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു അച്ചടിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചടിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ജ്ഞാന നിക്ഷേപമാണ് അപ്പൊ നിരോധിക്കപ്പെട്ട പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്തിഷ്ടവാദി അച്ചടിശാലയിൽ വന്ന പത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാണ് ജ്ഞാന നിക്ഷേപമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലെ ഏറ്റവും പഴയ പത്രം ഏതാ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നിലവിലെ ഏറ്റവും പഴയ പത്രം നിലവിലിരിക്കെ ഏറ്റവും പഴയ പത്രം ദീപിക ആണ് ദീപിക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ നസ്രാണി ദീപിക എന്നാണ് ആദ്യകാല വിട്ട ഇട്ട പേര് ദീപികയുടെ ആദ്യകാല നാമം നസ്രാണി ദീപിക എന്നായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നീതിരിക്കൽ മാണി കത്തനാർ നീതിക ദീപിക പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ നീതിരിക്കൽ മാണി കത്തനാർ ഇന്റർനെറ്റ് എഡിക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മലയാള പത്രമാണ് ദീപിക എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള മനോരമ പത്രം ഏത് വർഷമാ മലയാള മനോരമ പത്രം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള അപ്പൊ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അതുപോലെ മാതൃഭൂമി പത്രം വന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കെ പി കേശവ മേനോന സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാതൃഭൂമി പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ വന്ധ്യവയോധികനാണ് കെ പി കേശവ മേനോൻ കേരളത്തിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വന്ധ്യവയോധികൻ ആരാ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള അപ്പൊ മാതൃഭൂമി പ
പത്രം കേരളത്തിന്റെ വന്ദ്യ വയോധികൻ കെ പി കെ ശിവമേനോൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പത്രം ഏതാ മാതൃഭൂമി പത്രം ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം വന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലല്ലേ മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി വരുന്നത് മലബാറിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാ ഏതാ കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മലബാർ ജില്ലയിലെ മലബാർ മേഖലയിൽ ആദ്യത്തത് അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാ കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിന്റെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ കുറ്റ്യാടിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണെന്നറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ മയ്യഴിപ്പുഴ അഥവാ മാഹി പുഴയാണ് കേരളത്തിന്റെ മഞ്ഞ നദി കുറ്റ്യാടി പുഴയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മയ്യഴിപ്പുഴ അഥവാ മാഹി പുഴയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു ചോദ്യം ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ വന്നത് അതും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാ അപ്പൊ ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു ബോംബ് കേസാണ് നമ്മളെ കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് അപ്പൊ പ്രശസ്തമായ കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഫറോക്ക് പാലം തകർക്കലാണ് അപ്പൊ ഫറോക്ക് പാലം തകർക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതാണ് കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇക്ക ഇന്ത്യയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് കീഴറിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് ജില്ലയിലാ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട കേരളത്തിൽ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട കേരളത്തിൽ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട മഴ കുറവ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ മഴ കുറവ് ലഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്ഥലങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചിന്നാറാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചിന്നാർ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം ചിന്നാറ് ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാനെ കാണപ്പെടുന്നത് ചിന്നാറ് അതുപോലെ നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് ഫേമസ് ആയ സ്ഥലം ചിന്നാറാണ് ചിന്നാർ ഏത് ജില്ലയിലാ ഇടുക്കിയില ചിന്നാർ ഏത് ജില്ലയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കിയാണ് അപ്പം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് ചിന്നാർ മഴ കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നേര്യമംഗലം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നേര്യമംഗലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പം മഴ കുറവ് എവിടെ ചിന്നാർ ചിന്നാർ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയാണെന്ന് ചിമ്മിനി ഏത് ജില്ലയിലാ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേത കേന്ദ്രം ഇടുക്കിയാണെങ്കിൽ ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേത കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്നറിയാമോ തൃശൂര് ചെന്തുരുണി എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ചെന്തുരുണി അത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാ ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേത കേന്ദ്രമല്ലേ എത്തുകോ ചെന്തുരുണി അത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ചീമേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതി വാതക ഉണ്ടല്ലോ പ്രകൃതി വാതക പ്ലാന്റ് അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാ ചീമേനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിന്നാർ ഇടുക്കി ചിമ്മിനി തൃശൂര് ചെന്തുരുണി കൊല്ലം ചീമേനി എവിടെയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില അടക്കയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കാസർഗോഡാണ് പുകയില അടക്കയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോഡ് ആ തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ കേരളത്തിലെ തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് കുടിലു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കുടിലു ആണ് കേരളത്തിൽ കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്താണ് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യം കിഴങ്ങുവിളയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് തോട്ടവിള ഗവേ അപ്പൊ പുകയിലെ അടക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് പുകയിലെ അടക്കയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട കാസർഗോഡ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട ഏതാ ബേക്കൽ കോട്ട ബേക്കൽ കോട്ട ശിവപ്പ നായികയാണ് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാ സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാ സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാ അപ്പൊ സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂർ ബേക്കൽ കോട്ട എവിടെയെന്ന്
ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലില അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് അറബിക്കടലിലാണെങ്കിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപ് അറബിക്കടലിലാണെങ്കിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എവിടെയാ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഹൈക്കോടതി നമ്മുടെ കൊച്ചി ഹൈക്കോടതിയാ അപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഹൈക്കോടതി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതാ കേരള ഹൈക്കോടതിയായ കൊച്ചി ഹൈക്കോടതിയാ ആൻഡമാൻ ഹൈക്കോടതി കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൻഡമാൻ ഹൈക്കോടതി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊൽക്കത്ത ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഹൈക്കോടതി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി വന്നത് എന്നാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി അത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി വന്നതും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വന്നതും കേരള പോലീസ് വന്നതും കേരള ജില്ല വന്നതും ഒരേ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് വന്നതാണ് എന്ത് വന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി വന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള വന്യജീവി സങ്കേത കേന്ദ്രം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മംഗളവനം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തൊട്ടടുത്ത കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള മംഗളവനമാണ് അപ്പൊ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേത കേന്ദ്രം ഏതാ മംഗളവനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം മംഗളവനമാ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം ഏതാ മംഗളവനം അപ്പൊ വലുത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ തട്ടേക്കാട് രണ്ടു എറണാകുളം അപ്പൊ കേരളത്തിലെ വലിയ പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം തട്ടേക്കാടാണെങ്കിൽ ചെറുതേതാണ് മംഗളവനം രണ്ടു ഏത് ജില്ലയിലാ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അറിയാമോ തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി തങ്കത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാ അപ്പൊ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടുക്കി മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേത കേന്ദ്രം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം ം മംഗളം അണക്കെട്ട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാടാണ് നമ്മൾ പറയണ്ടേ മംഗളം അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാടാണ് അപ്പൊ കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാ ലഡാക്കാണ് ലഡാക്കാണ് ലഡാക്കിലെ ലേ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ലഡാക്കിലെ ലേ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി സിന്ധു നദിയാണ് സിന്ധു നദി പതിക്കുന്നത് എവിടെ അറബിക്കടലിൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഒരേ ഒരു നദി മാത്രമേ എവിടെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏക നദി ഏതാ സിന്ധു നദിയാണ് സിന്ധു ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാ ലഡാക്ക് ലെ ലഡാക്കിലെ ലേ പട്ടണത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് സിന്ധു നദിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏക തണുത്ത മരുഭൂമി ഏതാ ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതാ താർ മരുഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താറാണ് ഇന്ത്യയുടെ തണുത്ത മരുഭൂമി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഏതാ ലഡാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി അല്ലെ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി അതിന്റെ ആകൃതി അറിയാമോ അതിന്റെ ആകൃതി ത്രികോണ ആകൃതിയാ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള പീഠഭൂമി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാ ധാതു കലവറകൾ കലവറയുടെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ഏതാ ചോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി ചോട്ട നാഗ്പൂർ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി മറന്നു വരുത് ആകൃതി ഇനി ത്രികോണ ആകൃതിയാണ് കുറച്ച് റിവിഷൻ ഒക്കെ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറിയാലോ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എൽ പി യു പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ആപേക്ഷിക ആർദ്രതയാകുമ്പോൾ ഹൈഗ്രോമീറ്ററും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രത വരുന്നത് അപ്പൊ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രോ പറയേണ്ടത് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോ തെറ്റിപ്പോരുത് ഹൈഗ്രോയിങ് ഹൈഡ്രോയിങ് തെറ്റിപ്പോരുത് ഹൈഗ്രോ ആകുമ്പോൾ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത ഹൈഡ്രോ ആകുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത അളക്കുന്നത് അല്ലെ അതത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി എൽ പി യു പിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് കട്ട ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐസ് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഐസിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവ് ഈ
കുറവാണ് പഠിച്ചു വെച്ചേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമേറിയ ബലം ന്യൂക്ലിയർ ബലമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലം ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലമാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ബലമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലം ഏതാ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഏതാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആറ്റം ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആറ്റം ബോംബിന്റെ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന തത്വം ഏതാ അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് സൂര്യൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തന തത്വം ഏതാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അല്ലെ ആറ്റം ബോംബ് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ പറയാവൂ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്നറിയാമോ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എഡ്വേഡ് ടെല്ലർ ആണ് എഡ്വേഡ് ടെല്ലർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമേറിയ ബലമേതാ ന്യൂക്ലിയർ ബലം പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ബലമേതാ ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലം ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണ് ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അല്ലെ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ന്യൂട്ടൻ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ ആണെങ്കിൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ പാസ്കൽ ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം ആകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഓമാണ് വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഓമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രവർത്തി ഊർജം ഊർജം താപം ഇവയുടെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പറയണം കേട്ടോ പ്രവർത്തി ഊർജം താപം ഒക്കെ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇത് മൂന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ വൈദ്യുത പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഓമാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംസ്ട്രം തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ആംസ്ട്രം ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അറിയാമോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്യൂറി അഥവാ ബെക്കുറൽ ആണ് ക്യൂറി അഥവാ ബെക്കുറൽ ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാണ്ടില്ല ശബ്ദ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഡെസിബൽ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാണ്ടില്ല ശബ്ദ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഡെസിബൽ ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാ ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്നത് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാ ഡയോപ്റ്റർ ആണ് യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്നതോ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ കുതിരശക്തി എന്ന് വിളിക്കും യന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ അളക്കുന്നത് കുതിരശക്തി ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്നത് ഡയോപ്റ്റർ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാണ്ടില്ല ശബ്ദ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഡെസിബൽ ആണ് ശബ്ദ തീവ്രതയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ആംസ്ട്രം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ക്യൂറി അഥവാ ബെക്കുറൽ ആണ് ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൻ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ പ്രവർത്തി താപം ഊർജം ഇതിന്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ജൂൾ ആണ് വൈദ്യുത പ്രതിരോധം ആകുമ്പോഴോ ഓമാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അതൊക്കെ അറിയാലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കല്ല് ചരളിൽ ചരടിൽ കെട്ടിക്കറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കല്ലിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം നമ്മുടെ കൈ കല്ലിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം അഭികേന്ദ്ര ബലം അഭികേന്ദ്ര ബലവും അപകേന്ദ്ര ബലവും തെറ്റിപ്പോരുത് അഭികേന്ദ്ര ബലം നമ്മുടെ കൈ കല്ലിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അഭികേന്ദ്ര ബലം തിരിച്ചാണ് ഒരു കല്ല് ചുര ചരടിൽ കെട്ടിക്കറക്കുമ്പോൾ കല്ല് കയ്യിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം കല്ലിനൊരു ബലം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപകേന്ദ്ര ബലം എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അത് തിരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ ആളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പലരും ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിടുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം വൈദ്യുതോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലാണ് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് രാസോർജത്തെ താ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനിക് സെല്ല് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമാക്കി മാറ്റാൻ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലും രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാ ഗാൽവന
അത് ലോഡ് റെയിലി എന്ന് എഴുതാവും രണ്ടും രണ്ടാണ് കണ്ടോ കടലിലെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി വി രാമനും ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് ആരാണ് ലോഡ് റെയിലിയുമാണ് സി വി രാമൻ എന്നാ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് സി വി രാമന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് ദിനം പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ഏത് ദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്ര ദിനമാണ് അപ്പൊ സി വി രാമന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ദിനമാണ് ശാസ്ത്ര ദിനം എന്നാണ് സി വി രാമന്റെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏതിനാണ് നോബൽ സമ്മാനം കടലിലെ നീല നിറമായ രാമൻ ഇഫക്റ്റിനാണ് കടലിലെ നീല നിറത്തിന് കാരണം ഏതാ സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണം സി വി രാമൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്തുകാരനാ സി വി രാമൻ തമിഴ്നാടുകാരനാ തമിഴ്നാടുകാരനാണ് സി വി രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി വി രാമൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് എം എസ് സുബലക്ഷ്മി അങ്ങനെ എം എസ് നമ്മുടെ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇല്ലേ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാടുകാരനാണ് കേട്ടോ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ഇവരെല്ലാം തമിഴ്നാടുകാരനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറം കണ്ടുപിടിച്ചത് സി വി രാമൻ ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം ലോഡ് റെയിലി കടലിലെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയത് സി വി രാമൻ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച വർഷം പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അടുത്ത നോക്കെ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരം കരമാണ് പക്ഷെ ഏത് പദാർത്ഥത്തിലൂടെയാണ് ശബ്ദം പോകുന്നത് സ്റ്റീലിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റീലും മാധ്യമം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണ് കരം എന്ന് പറയുന്ന കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്ന് പറ്റില്ല അതിൽ കരത്തിലൂടെയാണ് അടുത്ത നോക്കെ ശബ്ദ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കാണ്ടില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത നോക്കെ മധ്യഭാഗം കട്ടികൂടിയതും വശങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയതുമായ ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മധ്യ ഈ വരി തെറ്റരുത് മധ്യഭാഗം കട്ടികൂടിയതും വശങ്ങൾ ഇടങ്ങിയതും മധ്യഭാഗം ഇടുങ്ങിയതും വശങ്ങൾ കട്ടികൂടിയതുമായ ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് അപ്പൊ മധ്യഭാഗം കട്ടികൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് മധ്യഭാഗം ഇടുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കോൺവെക്സും കോൺ കേവും ഓർമ്മയുണ്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ചോദ്യം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കോൺവെക്സും കോ ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അത് തെറ്റാതെ പറഞ്ഞ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടിയാകുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് പറയണം അപ്പൊ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എ ബി സി ഡിയിൽ എക്സ് അവസാനമല്ലേ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺ ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി കോൺ കേവ് അപ്പൊ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാ വിഷമദൃഷ്ടി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് അല്ലെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് അസറ്റിക് മാറ്റസോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ ഷേവിംഗ് മിറർ ഏതാ ഷേവിംഗ് മിറർ ഷേവ് അവസാനം വ് 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 എന്നുണ്ട് അല്ലെ കോൺ കേവ് ഷേവിംഗ് മിറർ ഏതാ കോൺ കേവ് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഏതാ കോൺവെക്സ് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ഷേവിംഗ് മിറർ ആകുമ്പോൾ കോൺ കേവ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണേ അടുത്ത നോക്കേ ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താ കുറവുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് സയൻസിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ കുറവുള്ളത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ആ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിൽ അൾട്രാസോണിക് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ളത് തരംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇരുട്ടിട്ട് ഇരുട്ടടച്ച റൂമിൽ നമ്മൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഏത് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ചുമപ്പ് ലൈറ്റ് വന്ന് അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ തരംഗം തരംഗം ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പിന് അപ്പൊ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പിനും ആവൃത്തി അപ്പൊ അവിടെ കുറവുമായിരിക്കും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറവും ചുവപ്പിനാണ് പക്ഷെ തരംഗ ദൈർഘ്യം തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവും ആവൃത്തി കൂടുതലും വയലറ്റിനാണ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം അങ്ങ് പഠിച്ച് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ആര് തരംഗം വരുമ്പോൾ റെഡ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ആവൃത്തി കുറവ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവ് ആവൃത്തി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വയല
ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം മെനിഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിന് പറയുന്ന രോഗമാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാ മെനിഞ്ചസ് പക്ഷെ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പെരിക്കാർഡിയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാ പെരിക്കാർഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ ഫ്രിനോളജി തലയോടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ ക്രേനിയോളജി തലയോടാകുമ്പം ക്രേനിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്രാനിയോളജി എന്ന് പറയാം തലയോടാകുമ്പോൾ ക്രാനിയോളജി തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ ഫ്രിനോളജി രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ ഹീമറ്റോളജി ഹേമറ്റോളജി ഹീമറ്റോളജി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹീമറ്റോളജി ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാർഡിയോളജി കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹെപ്പറ്റോളജി കരൾ ഏതാ ഹെർപ്പറ്റോളജി ആണ് കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെ അതൊക്കെ കരളി ഹെപ്പറ്റോളജി ഹൃദയം കാർഡിയോളജി വൃക്ക നെഫ്രോളജി അല്ലെ വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ നെഫ്രോളജി രക്തം ഏതാ ഹീമറ്റോളജി അതൊക്കെ നോക്കണേ തലച്ചോറ് ഏതാ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഫ്രിനോളജി ആണ് അപ്പം മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാ പെരിക്കാർഡിയമാണ് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ നാല് ബിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു നിബിള് എട്ട് ബിറ്റ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് പതിനാറ് ബിറ്റ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു വേടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പതിനാറ് ബിറ്റുകൾ അപ്പൊ നാല് ബിറ്റാകുമ്പം ഒരു നിബിള് ഒരു നിബിള് എട്ട് ബിറ്റാകുമ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് പതിനാറ് ബിറ്റാകുമ്പം ഒരു വേടാണ് നമുക്കുള്ളത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ചെറുത് ബിറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയത് ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ജിയോ ബൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ജിയോ ബൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ മെമ്മറിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ബിറ്റ് എന്നും മെമ്മറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതാ ജിയോ ബൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് അടുത്ത നോക്കെ നമ്മുടെ പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ജലത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കെ അത് മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കൂ താഴോട്ട് പോകുമോ ഇല്ല പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ഇതൊക്കെ ഒരു ജലത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മുകളിൽ പരക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കുന്ന പെട്രോളിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായതിനാലാണ് പെട്രോളിന് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവ് രണ്ട് ചോദ്യം നേരത്തെ പഠിച്ചു മഞ്ഞ് കട്ട ജ ഐസ് എന്നിവ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ ഐസ് കട്ടയ്ക്ക് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണം എന്താ പെട്രോളിന് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ അടുത്തൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓക്കെ ഈ കടൽ ജലത്തെ ശുദ്ധ ജലത്തേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ശുദ്ധ ജലത്തിൽ നീന്തുന്നതിനേക്കാൾ പോയി കടൽ ജലത്തിൽ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നീന്താൻ കഴിയുന്നു കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കടൽ ജലത്തിന് ശുദ്ധ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാലാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അവിടെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ബാക്കി രണ്ടും പഠിച്ചത് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കടൽ ജലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി നീന്തിയാൽ മറ്റ് ജലത്തേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നീന്താൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം കടൽ ജലത്തിന് ശുദ്ധ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ആയതിനാലാണ് അതേപോലെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നദിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കായലിൽ നിന്നോ കടലിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കപ്പൽ അല്പം ഉയർന്ന് ഉയർന്നു പോകുന്ന കാണാം അപ്പൊ കടലിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പൽ അല്പം ഉയരുന്നതിന് കാരണം എന്ത് സമുദ്ര ജലത്തിന് നദീ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലായതിനാലാണ് അപ്പൊ സാന്ദ്രത കൂടുതലിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പഠിച്ചത് സാന്ദ്രത കൂടുതലിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിച്ചത് കടൽ ജലത്തിലെ ശുദ്ധ ജലത്തേക്കാൾ എളുപ്പം നീന്താൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം കടൽ ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നദീ ജലത്തിൽ നിന്ന് കടൽ ജലത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പൽ കയറുമ്പോൾ കപ്പൽ അല്പം പൊങ്ങി പോകുന്നു കാരണം എന്ത് കടൽ ജലത്തിന് എന്താണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് മഞ്ഞുകട്ടയുടെ കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു മഞ്ഞുകട്ട ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് മഞ്ഞുകട്ട ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായതിന് അടുത്തത് ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്കെയിലും സ്കെയിലും ഒരേ മൂല്യം കാണിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെയാണ് ഫാരൻ
തത്തം വിളക്കിലെ തിരി എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്ന തത്വം ഏതാ കേശികത്വമാണ് ചോക്കിൽ മഷി ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന തത്വം ഏതാണ് അതും കേശികത്വമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വിളക്കിലെ തിരി എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏതാ കേശികത്വമാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ഗോളാകൃതിയിലാകാൻ കാരണം എന്താ പ്രതലബലമാണ് അതുപോലെ ഈ കടൽ ജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്വേതനം കടൽ ജലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധജലം വേർതിരിക്കുന്നത് ഏതാ സ്വേതനം പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നും പെട്രോൾ വേർതിരിക്കുന്നത് അംശിക ഛേദനമാണ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നും പെട്രോൾ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് അംശിക ഛേദനമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പം മഴത്തുള്ളികൾ ഗോളാകൃതിയിലാകാൻ കാരണം ഏതാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ഗോളാകൃതിയിലാകുന്നതിന് പ്രതലബലമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഏത് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഷേവിംഗ് മിറർ ഏതാണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് ഷേവിംഗ് മിറർ ദീർഘദൃഷ്ടി ഏതാ ദീർഘദൃഷ്ടി കോൺവെക്സ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഏതാ കോൺ കേവ് വിഷമദൃഷ്ടി ഏതാ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം യൂണിറ്റുകളെല്ലാം അളവുകൾ യൂണിറ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കണേ കൊച്ചു കൊച്ചു റിവിഷനുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഇപ്പം തൊണ്ടയൊക്കെ പറ്റിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നൃത്തം തന്നേയുള്ളൂ തരാ റിവിഷൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇത് എഴുതിയെടുക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്ക് വേണ്ട ഞാനും എൽ പി യു പിക്ക് ഒരു ഒരു റിവിഷൻ പോലെ കൊണ്ടുവന്നേയുള്ളൂ കുറച്ച് അടുത്ത നല്ലൊരു റിവിഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക മുന്നേറുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണോ ഈ റിവിഷൻ കേൾക്കുക കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളല്ലേ എൽ പി യു പി ആയാലും എൽ ഡി സി ആയാലും മറ്റേതെങ്കിലും പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ റ